Hello everyone, welcome to Winners Online. Under the group two syllabus, ni announced certain jargon together already. Begin syllabus to part end of the screening test. Lo manaki mental ability concept and basis can 30 marks announced yesterday actually. Okay, then someone in chain syllabus on the day, ain't even prepare our was never go further again. The key concepts is not an edox sermon on just till school and then go in chi. Okay. This screening contest is 20, 30 marks and buy. If you have 15 questions or 10 questions, you can do a mark. You can do a mark. You can do a solid mark. You can do a solid mark. In general studies, you can do a solid mark. 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 If you have a question for you, you can practice it for a few times. 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 You can practice it only in practice. You can practice it for a few times. 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 इस कुंटे गन का एपीपीएस से संबंधित ची ग्रुप टू से संबंधित सिलेबस लो लॉजिकल रीजनिंग एंड चेप्पे सेपरेट का मेंशन चेस रहा एक्चुअल का ये पुरु मन की रीजनिंग कॉन्सेप्ट ले इच्छना पड़े इंटर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड चेप्पे रुण्डो मेंशन जेस रहा कन ये इंटर लॉजिकल एंड एनालिटिकल अलगे बेसिक न्यूमरेसी एंड एंड टेकने का कुछ आर्थमेटिक कॉन्सेप्ट निकला इकड़े बढ़वाने दी जरी इन दिलों में ऑब्जेक्ट चेस टेकने के एंड टेकने का स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस हो स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स हो स्टेटमेंट्स एंड कंक्लुजन स्टेटमेंट्स एंड कोर्स ऑफ एक्शन ये नालू टॉपिक्स न एक्सपेक्टेशन मुप्पे मार्क लोन अनुकूलता करने का प्रति डांट लोन चाहिए उनका टू टू मार्क्स के मार्ग डांट की कंफर्म का आवकास होंगे कच्चे तरह नालू टॉपिक्स का आटी नालू रोल ले इनमें दे क्वेश्चंस मार्क का कराव डांट की एक्सपर्ट चेयर डांट की चांस हो इक तरवात मेंटल एबिलिटी लोन ऑब्जेक्ट � कॉन्सेप्ट परंगा ना चलिए चांस करो इन्हें ना इसका ओनली सीरीज का कोन नंबर रिलेटेड का उनका क्वेश्चन से उड़ान का उपकास डे नंबर कॉन्सेप्ट लो माना तीस कुंटे का ना कन आलू टॉपिक्स माना के बेसिक काम बढ़ते इन टे दी नंबर सीरीज हो गटी सेकंड वन नंबर एनालॉजी हो गटी अलगे नंबर ऑडमेन हो क्योंकि वाड़ी इच्छन एक्चुअल के इन्टेंट मेंटल एबिलिटी का आंसर इतना मन नंबर के संबंध में चाहिए पूरी नालू को नेच कॉल्स ना आवश्यक होंगे इन्टेंट चप्पड़ों नंबर सीरीज़ से ने मात्रे में चाहिए पैड कानी ना एक्सपेक्टेशन इन्टेंट अगर ना कि ये नालू को टॉपिक्स लोन चाहिए इन्दिलों नंबर कॉन्सेप्ट लो लेटर लो नहीं नंबर लो कोड़ा सा अंडे लेटर लो कोड़ा माने के नालू कॉन्सेप्ट्स करने पड़ते हैं इन तभी लेटर सीरीज लेटर एनालॉजी अलगे कोडिंग डी कोडिंग अलगे आर्डमेन नालू टॉपिक इन दिलो नालू टॉपिक संदिलो नालू टॉपिक साइज़ चलेगा ये आर्डमेन आने तो रुंडा आटल गेंडे लेटर लो नहीं मिस अलग है आर्ट कॉन्सेप्ट इन आर्ट में कॉन्सेप्ट इन्टे ओनली लेटर एंड नंबर का करना वर्ड लोग कोड़ा माने के डिफरेंस है वड़ा निकले आवकास में इन्टे आर्ट का ओनली दिस चप्पन इन्टे इच्छन नाम पे डिफरेंट का ओनली दिस चप्पन दे अनेक माने चप्पन के लिए इस अंडे भिन्नम का तेल के लिए इस � इंदलो मने टॉपिक परंगे भी ढूंढे रहा से लगाने एक्सपेक्टेशन परंगे मानो दूसरे की तरह का इंदलो नालुगो नालुगे इनमें टॉपिक्स हो मानो इस और को प्रिपेयर इनके अंदर का ऑलरेडी सेपरेट का मेंशन जैसे कोडिंग डी कोडिंग इच्छा डो अध लेटर कॉन्सेप्ट लो दे कोडिंग डी कोडिंग अने दे आर्ट में अने दे उन्हें ब्लड रिलेशनशिप तो अट एक्चुअली की दौर के इन इन्टे डायरेक्शन टेस्ट लो क्वेश्चन सिखाओ आडू सीटिंग अरेंजमेंट लो क्वेश्चन सिखाओ डेंग का वेमी मेंशन चाहिए लेकिन एक्चुअली का ओनली डायरेक्ट का रिलेटिंग टू रिलेशन से ने पता नहीं वाडेड का बट ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन्स मान 
అందులో ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉన్నాయని కానీ ఎన్ని రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయని కానీ ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయని కానీ ఎన్ని సర్కిల్స్ ఉన్నాయని కానీ ఎన్ని స్ట్రైట్ లైన్స్ ఉన్నాయని కానీ అలా క్వశ్చన్స్ ఆడు అంటే ఒక షేప్ తీసుకొని దాంట్లో ఉన్న సబ్ సెక్షన్స్ చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే ఇంకొకటి కూడా మాట్లాడితే కనుక ఇందులో మనం ఏం చెప్పదంటే క్యూబ్స్ అండ్ క్యూబాయిడ్స్ కూడా మరి అందులోకి వస్తుంది యాక్చువల్గా అంటే వాడు మెన్షన్ చేయలేదు కానీ అంటే సేప్ సే షేప్స్ అండ్ సబ్ సెక్షన్స్ అని అంటే కనుక ఎక్కువగా మనకి కౌంటింగ్ ఫిగర్స్లోకి మనం చెప్తూ ఉంటాం కానీ ఇందులో ఏంటంటే మనకి దీంతో పాటు మనం ఇంకొక ఎడిషన్గా మీరు నేర్చుకుంటే మంచిది యాక్చువల్గా ఏంటంటే క్యూబ్స్ అండ్ క్యూబాయిడ్స్ కూడా మీరు నేర్చుకుంటే ఎందుకంటే అది కూడా ఏంటంటే సబ్ సెక్షన్స్ లాంటిది అంటే ఒక క్యూబ్ని తీసుకొని దాన్ని విడగొట్టి అందులో పెయింటింగ్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుంటూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు కాబట్టి అది కూడా మీరు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఇందులో రావడానికి అవకాశం అంటే ఇంతవరకు మనకి ఏంటంటే బేసిక్గా మనం మెంటల్ ఎబిలిటీ కాన్సెప్ట్లో మనకి కనబడే క్వశ్చన్స్ ఇక తర్వాత ఏంటంటే కొంచెం మ్యాథ్స్ పార్ట్ని ఇక్కడ నెంబర్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేసుకున్నాడు నెంబర్ సిస్టమ్ మీకు అందరూ తెలుసు అంటే ఈ హో ఈవెన్ ఆడు హోల్ నెంబర్స్ ఈ నెంబర్స్ని యూజ్ చేసుకుంటూ రిలేటెడ్గా ఇవ్వడం కానీ అదే దానికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే పవర్ వాల్యూస్ రిలేటెడ్గా వర్కౌట్ చేసుకుంటూ ఇవ్వడం కానీ జరుగుతుంది అలాగే యావరేజ్ బేసిక్ రీజనింగ్ ఇచ్చాడు యావరేజ్ ఒకటి రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ ఒకటి పర్సంటేజ్ ఈ బేసిక్ రీజ్ సారీ బేసిక్ అర్థమెటిక్ ఇచ్చాడు బేసిక్ అర్థమెటిక్ కూడా ఎందుకు ఇచ్చాడంటే కనుక లాస్ట్లో మీకు చూడండి డేటా అనాలిసిస్ అనేది కనబడుతుంది ఈ డేటా అనాలిసిస్ కాన్సెప్ట్ చేయాలి అంటే మీకు యావరేజ్ రేషియన్ ప్రపోర్షన్ పర్సంటేజ్ మీద కొంత అవగాహన ఉంటేనే ఈ క్వశ్చన్ చేయడానికి అవకాశం ఇక తర్వాత ఏంటంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ మనకు క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే టైమ్ అండ్ వర్క్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఈ రెండు చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కనుక కాకపోతే ఏంటంటే కనుక మార్కుల పరంగా తీసుకుంటే దగ్గర దగ్గర ఇక్కడ వరకు ఏంటంటే కనుక పదిహేను నుంచి ఇరవై క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ రావచ్చు అలాగే ఇక్కడ పది నుంచి పదిహేను క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అంటే ఓవరాల్గా థర్టీ క్వశ్చన్స్ మనకి రేపు పేపర్ వస్తే కానీ మనకి ఎన్ని ఎన్ని మార్కులు ఇస్తారని మనకి తెలియదు కాబట్టి ఓవరాల్గా మాత్రం ఈ ముప్పై మార్కుల్ని మనం ఎలా డివిజన్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇవి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే ఇది ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అది ఎలాగైనా జరగడానికి అవకాశం ఉంది ఇందులో మనకి క్లియర్గా మనం మాట్లాడితే కనుక చూడండి స్టేట్మెంట్ అండ్ అజంప్షన్స్ అన్నాడు ఫస్ట్ ఓకే స్టేట్మెంట్ అండ్ అజంప్షన్స్ అంటే పేర్లు అని అందుకే ఎజ్యూమ్ చేసుకోండి తెలుగులో మీరు దీన్ని ఏమని పిలుస్తా ఉంటే కనుక ప్రకటనలు మరియు ఊహనలు అని పిలుస్తాం ప్రకటనలు మరియు ఊహనలు ఊహనలు అంటే ఊహించుకోవడం ఏంటి ఊహించుకోవడం అంటే ఒక ప్రకటన ఇస్తాడు మనకు స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు ఆ స్టేట్మెంట్ ఏ ఉద్దేశంతో వాడు ఇచ్చాడు అనేది మనం ఆలోచించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అంటే చూడగానే స్టేట్మెంట్లో మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందా అంటే ఊహించడం అనే మాట ఎప్పుడే చెప్తున్నాం మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఉండదు ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి స్టేట్మెంట్లో కనబడదు ఆ ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏదైతే హిడెన్ ఉందో అంటే దాక్కుని ఉందో వెనకాల ఉందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాని గురించి అజంప్షన్ ఏది యూజ్ చేశాడు అనేది మనం చెప్పగలం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి అన్ని చిన్న అన్ని ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటూ వెళ్దాం జస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా రావడం కోసం తెలిసిన వాళ్ళకి అయితే ప్రాబ్లం ఏ లేదు ఒకవేళ కొత్తగా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి కొంత అవగాహన చెప్పడం కోసం అని ముందు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అంటే అజంప్షన్ అనే మాట ఎప్పుడైతే చెప్తున్నావు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాం ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి కంపార్ట్మెంట్లో మనకి తీసుకుంటే ఒకడ ఒక చోట రాస్ కనబడింది ఏమని అత్యవసర పరిస్థితుల్లో గొలుసు లాగము అనవసరంగా లాగిన ఐదు వందల జరిమానా ఉంటుంది మనకి ఎగ్జామినేషన్లో కూడా అలాగే స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు ఒక స్టేట్మెంట్ చదివే మనం ఆ స్టేట్మెంట్ ఏ ఉద్దేశంతో ఇచ్చాడు ట్రైల్లో ట్రావెల్ ట్రావెల్ చేసి రైల్లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఒక స్టేట్మెంట్ కనబడింది అత్యవసర పరిస్థితుల్లో గొలుసు లాగము అనవసరంగా లాగిన ఐదు వందల జరిమానా అని స్టేట్మెంట్లో కనబడింది ఇది ఏ ఉద్దేశంతో మనకి ఇచ్చాడు ఆ స్టేట్మెంట్ చూడగానే ఏ ఉద్దేశంతో ఉన్నాడు అనేది మనం చేయాలి అంటే మనం ఒక ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నా అనే విషయం మనం ముందు గమనించుకుంటే కనుక ఒక బస్సులోనే ఎక్కడైనా ట్రావెల్ చేస్తున్నా అనుకోండి ఏదైనా కనుక ఇన్సిడెంట్ జరిగితే కనుక లేదంటే కనుక ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడితే డ్రైవర్ని ఇమీడియట్గా పిలిచి ఆపడానికి అవకాశం ఉంది కానీ మీరు ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ డ్రైవర్ని మీరు ఇమీడియట్గా పిలిచి ఆపడానికి అవకాశం ఉంటుందా ఉండదు మరి ఎలా ఇంటిమేట్ చేస్తూ ఉంటే కనుక అక్కడ ఒక అలారం సిస్టమ్ అనేది పెట్టడం జరిగింది అంటే ఈ గొలుసు లాగితే అక్కడ అలారం అవుతుం
ఆ స్టేట్మెంట్లో ఉన్న అర్థాన్ని మీరు ఏంటంటే లోపల దాకున్న ఉన్న విషయాన్ని అంతటినీ కూడా మీరు అవగాహన చేసుకొని వాడు ఏ ఉద్దేశంతో మనకి మాట్లాడుతున్నాడు ఆ మాట్లాడే ఉద్దేశం ఏంటనేది అజంప్షన్ రూపంలో వాడు కింద అజంప్షన్ ఇస్తాడు అది మనం ఊహించుకొని చెప్పగలిగితే అది కూడా ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి స్టేట్మెంట్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్తోనే ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ నాలుగు సందర్భాల్లో కూడా అన్నిటికీ కూడా ఏంటంటే కనుక ఒక బేసిక్ రూల్ ఏంటంటే ఎప్పుడు స్టేట్మెంట్ అండ్ అజంప్షన్లో మాట్లాడినా ఆర్గ్యుమెంట్లో మాట్లాడినా కంక్లూజన్లో మాట్లాడినా కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్లో మాట్లాడినా ఇందులో మాట్లాడినా సరే స్టేట్మెంట్లో ఉన్న విషయం గురించే వాడు మాట్లాడు అంటే స్టేట్మెంట్లో ఊహించడం అనేది ట్రయల్ గురించి ట్రైన్ గురించి మాట్లాడితే అజంప్షన్లో నేమో బస్సు గురించి కండిషన్ మాట్లాడితే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే వాడు మాట్లాడుతున్న విషయం ట్రైన్ గురించి కాబట్టి ఆ ప్రకటనలో ఉన్న విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకొని మనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అలాగే రెండోది ఏంటి ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ వాదం అని చెప్తాం వాదం అనే విషయాన్ని గురించి మనం మాట్లాడడం అంటే వాదం అనే మాట ఎప్పుడైతే మనం చెప్తున్నామో ప్రకటనలో మనకి ఏ విషయం అంటే ఒక విషయాన్ని మెన్షన్ చేసినప్పుడు మీరు వాదించిన వంటి డిస్కషన్లో కూర్చున్నారు ఇండైరెక్ట్ మీనింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక టీవీలో చూస్తూ ఉంటాం డిబేట్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇండైరెక్ట్గా అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంటుంది డిబేట్ కనబడి డిబేట్ చేసినప్పుడు ఏంటి ఒక విషయం గురించి మనకి ఒక అక్కడ ఉన్న యాంకర్ మనకు క్వశ్చన్ అడిగితే కనుక దానికి కొంతమంది ఫర్గా మాట్లాడతారు కొంతమంది ఎగినెస్ట్గా మాట్లాడతారు ఫర్గా ఎగినెస్ట్గా మాట్లాడడం ఒక పద్ధతి అయితే కనుక అందులో ఉన్న విషయాన్ని బేస్ చేసుకుని కొంతమంది ఎస్ అని కానీ కొంతమంది నో అని చెప్తారు కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి ఏంటంటే ఒక విషయం ఎస్ అయినా సరే కరెక్ట్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో నో అని చెప్పినా సరే అది కరెక్ట్ అవడానికి అవకాశం అంటే ఎస్ అండ్ నో అనే కాన్సెప్ట్ అంటే ఇందులో ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే అవును కాదు అనే రెండు సందర్భాలు కనబడతాయి ఎస్ ఒకటి నో అవును కాదు అంటే స్టేట్మెంట్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు స్టేట్మెంట్తో పాటు అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది మనకి ఆ ఇష్యూస్ని బేస్ చేసుకుని మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఇలా అన్నాడు అనుకుందాం అంటే కట్నము తీసుకొనిట నేరము అన్నాం కట్నము తీసుకొనిట నేరం వాదిస్తున్నారు అనమాట ఏమంటున్నారు అవును తీసుకొనిట నేరము వారిని శిక్షించాలి లేదా వారిని సమాధానపరచాలి రెండోది ఏంటంటే కాదు తీసుకొనిట నేరం కాదు ఇది అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం అని రెండు కనబడ్డాయి ఇప్పుడు ఈ రెండు ఆటల్లో మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కనుక ఖచ్చితంగా అవుననే మనం మాట్లాడాలి అంటే అంతేగాని కాదు మనకి ఇది మా ఇంట్లో జరుగుతుంది మా అన్నయ్య తీసుకున్నాడు మా అక్క తీసుకుంది మా చెల్లి తీసుకుంది మేము మేము ఇచ్చాం ఇలాంటి పదాలు కనుక వాడడానికి అవకాశం అంటే ఎప్పుడు కూడా మనం ఆలోచించినప్పుడు కూడా ఏంటంటే యూనివర్సల్గా యాక్సెప్ట్ చేసే విధంగా ఉండాలి తప్పించి ఏదో నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అనేది ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేయడానికి కూడా అవకాశం లేదు అందుకని స్టేట్మెంట్ అండ్ ఈ నాలుగు సందర్భాల్లో కూడా మనకు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అనేది మీరు ప్రజెంట్ చేయకూడదు మీరు స్టేట్మెంట్ కనబడిన తర్వాత యూనివర్సల్గా ఆలోచిస్తూ అది పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో ఉంటూ ఆ స్టేట్మెంట్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు ఉండాలి అది కూడా ఏంటంటే కనుక అది ట్రూ పాజిబుల్గా ఉండేటట్టు మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇది మనకి ఆర్గ్యుమెంట్లో మనకు అందుకని ఎప్పుడు కూడా ఆర్గ్యుమెంట్లో మీకు ఏంటంటే క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎక్కువ స్టేట్మెంట్ కనబడుతుంది అంటే షుడ్తో స్టార్ట్ అవుద్ది ఎప్పుడు కూడా ఇంగ్లీష్లో మనం తీసుకుంటే షుడ్తో స్టార్ట్ అవుద్ది తెలుగులో తీసుకుంటే క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ అవుద్ది అనమాట అంటే అవ్వచ్చా లేదా ఉండొచ్చా లేదా వెళ్ళచ్చా ఇలా పదాలు వాడుతూ వాడు క్వశ్చన్ మార్క్ బేస్లో అడుగుతాడు దాన్ని మీరు చెప్పగలిగితే సరిపోతుంది ఇక తర్వాత ఏంటంటే కంక్లూజన్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే తెలుగులో మాట్లాడేది ప్రకటన మరియు తీర్మానం అని చెప్తాం తీర్మానం అంటే కంక్లూడ్ చేసేస్తాం ఇప్పుడు ఈ రెండు ఆటలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ చూడగానే ఒక పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టండి అజంప్షన్ అంటే ఏంటో ఊహించినప్పుడు ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ అవ్వాలని రూల్ లేదు అవునా అజంప్షన్ అనేది ఊహించుకో నేను ఒకలా ఊహించుకోవచ్చు మీరు ఒకలా ఊహించుకోవచ్చు ఇంకొక ఒక స్టేట్మెంట్ చూసినట్టు రకరకాలుగా ఆలోచించడానికి అవకాశం కానీ కంక్లూడ్ చేయడం అంటే అంటే తీర్మానించడం అంటే అంటే కంప్లీట్ చేశాడు క్లోజ్ చేశాడు అనమాట ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దానికి సంబంధించి ఎక్స్ట్రా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఏ విషయాన్ని గురించి మాట్లాడుతుందో దాన్ని అక్కడ క్లోజ్ చేశాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఏదో ఇలా కొన్ని స్టేట్మెంట్లు అలా ఇచ్చాడు ఏంటది ఒక పుస్తకం ఏదో ఉందంట ఆ పుస్తకం ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల యాభైకి ముందు దేశం యొక్క అదే పేదరికం గురించి పూర్తి వివరాలు ఈ పుస్తకంలో మాత్రమే ఉన్నాయి స్టేట్మెంట్లు ఏమి ఇచ్చాడు ఒక స్టేట్మెంట్లు ఏం మెన్షన్ చేశాడంటే పంతొమ్మిది వందల యాభైకి ముందు పేదరికం గురించి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలన్నీ కూడా
రెండోది పంతొమ్మిది వందల యాభైకి ముందు పేదరికం గురించి మాట్లాడిన ఏకైక పుస్తకం అని అన్నాడు ఇప్పుడు పైన చెప్పిన మాట ఏంటి పంతొమ్మిది వందల యాభైకి ముందు పేదరికం గురించి ఈ ఒక్క పుస్తకంలో మాత్రమే చెలపడం జరిగింది అంటే ఇంకా ఏ పుస్తకం లేదనే కదా ఇండైరెక్ట్గా మీనింగ్ అంటే డైరెక్ట్గా స్టేట్మెంట్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నది ఏదైతే ఉందో మనం దాన్ని యాజిటివ్గా కంక్లూజన్ కింద తీసుకుంటాం అంటే దీనికి సంబంధించిన తీర్మానం ఏమవుతుంది యాభైకి ముందు మరి ఇంకా ఇది ఒకటే పుస్తకం ఇంకే పుస్తకం లేదని ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాడు అదే ఉద్దేశం రాసి తర్వాత వన్లో ఏమంటున్నాడు పేదరికం పంతొమ్మిది వందల యాభై తర్వాత పేదరికం గురించి మనకి మాట్లాడుతున్న స్టేట్మెంట్ ఏంటో యాభైకి ముందు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కంక్లూజన్లు ఏమో యాభై తర్వాత పేదరికం లేదో ఉందో అని అడుగుతున్నారు అంటే ఉందా లేదని మనకు అనవసరం మనకి స్టేట్మెంట్లో ఏ విషయం మాట్లాడుతున్నాడో ఆ విషయాన్ని గురించి పూర్తిగా కంక్లూడ్ చేసేలా అక్కడికి అంటే వాడు చెప్పిన విషయం ఏంటి ఇది ఒకటి మాత్రమే ఉందంటే ఇది ఒకటి ఏకైక పుస్తకం అంటే రిమైనింగ్ ఏ బుక్స్ కూడా మనకి యాభైకి ముందున్న పేదరికం గురించి వాడు చెప్పలేదు అంటే స్టేట్మెంట్ అండ్ కంక్లూజన్ మాట్లాడినప్పుడు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏమవ్వాలంటే కంప్లీట్ చేసేయాలి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ చేయాలి దాన్ని అక్కడ ఏంటంటే అజంప్షన్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే కనుక నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వరకు మనం మాట్లాడచ్చు అది అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు అందువల్ల ఈ మూడు ఆటలకు ఉన్న స్టేట్మెంట్లు ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ ఉద్దేశంతో ఇచ్చాడు అనేది మనకు చెప్పడం ఇక్కడ ఏంటంటే కనుక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన ఉద్దేశం అనేది కరెక్టా కాదని చెప్పడం మూడోది ఏంటంటే ఆ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ని ఇది ఇలా ఈ ఉద్దేశంతో వాడు ఇవ్వడం జరిగింది అని పూర్తి చేసి చెప్పడం ఇక నాలుగోది ఏంటంటే కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ పేర్లోనే ఉందో చూడండి కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ యాక్షన్ తీసుకోమన్నాడు దేనికి యాక్షన్ తీసుకోమన్నాడు ఒక స్టేట్మెంట్ మీరు యాక్షన్ తీసుకోవాలి అంటే ముందు మీ దగ్గర ఏమి ఉండాలి మీరు ఒక యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఒక యాక్షన్ తీసుకోవాలంటే మీ దగ్గర ఏమి ఉండాలి ఒక ప్రాబ్లం ఉండాలి అంటే ఒక సమస్య ఉండాలన్నమాట అంటే ఇందులో మీకు ఏం జరుగుతుందంటే స్టేట్మెంట్లో మీ దగ్గర ఒక సమస్య పెడతాడు ఆ సమస్య ఏంటంటే కనుక దాన్ని మీరు సాల్వ్ చేయడానికి ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మీరు ఈ నాలుగు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు రేపు జాబ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కనబడే బేసిక్గా ఇవే అంటే ఫైన్ నుంచి అంటే ఒక ఆర్డర్ వచ్చిందని ఆర్డర్ చదవగానే లెటర్ చదవగానే అసలు దీని ఉద్దేశం ఏంటని మీరు ఆలోచిస్తారు అవునా తర్వాత ఏంటంటే మీరు దాని గురించి మాట్లాడవలసిన అవసరం వచ్చినప్పుడు ఆ దానికి సంబంధించి ఏదైనా మాట్లాడగలిగినప్పుడు ఎస్ ఆ నో అనేది మీరు మాట్లాడగలగాలి తర్వాత మూడోది అది ఏదైతే మీ దగ్గరికి వచ్చిందో దాన్ని కంక్లూడ్ చేస్తే ఇది ఇది విషయం గురించి మాట్లాడాను కాబట్టి దీన్ని నేను సాల్వ్ చేసి పెడతాను అని చెప్పండి ఇక తర్వాత ఏంటి అక్కడ కొన్ని సందర్భాల్లో పూర్తిగా సాల్వ్ చేయడానికి అవకాశం లేనప్పుడు కంక్లూజన్లో మనకి ఏంటి సారీ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్లో మనకి ఏం కనబడుతుందంటే ఒక ప్రాబ్లం మీ దగ్గరికి వస్తే ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి మీరు ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు ఆ యాక్షన్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే కనుక చాలా సింపుల్గా ఉండాలి అలాగే ఏంటంటే కనుక సాల్వ్ అవ్వడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉండాలి హార్ష్గా మాత్రం ఉండకూడదు అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఒక ఎగ్జామ్ మన రీసెంట్గా ఒక ఎగ్జామినేషన్ ఇచ్చింది ఎలా అంటే కనుక మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో చిన్న అవకతవక జరిగి విద్యార్థులు ఏంట అస్వస్థకు లోనయ్యారు ఇది స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు దానికి కింద ఏంటంటే కనుక దానికి సంబంధించిన యాక్షన్స్ కోర్స్ తీసుకుని చర్యలు అంట తెలుగులో ప్రకటనలు మరియు తీసుకుని చర్యలు అని ఈ తీసుకుని చర్యలు ఏమన్నాడు అంటే కనుక మొదటి చర్య ఏమన్నాడు అంటే కనుక ఇమీడియట్గా ప్రధాన ఉపాధ్యాయుని సస్పెండ్ చేయాలి రెండోది ఇది దీనికి జరిగిన కారణాలను ఏంటో తీసుకు తెలుసుకుని దాని విచారణ జరిపించాలి ఇప్పుడు ఈ రెండు చదవగానే మనకి యాక్షన్ ఎలా ఉండాలని చెప్పుకున్నా సింపుల్గా ఉండాలి ప్లస్ ఏంటంటే ఓ స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ ఉండకూడదు ప్రధాన ఉపాధ్యాయుని ఇమీడియట్గా కనుక డిస్మిస్ చే సస్పెండ్ చేసాం అనుకోండి అది ఇమీడియట్ యాక్షన్ ఏంటంటే చాలా సివియర్ యాక్షన్ అవుతుంది అలా ఇమీడియట్ యాక్షన్ ఎప్పుడు కూడా ఉండకూడదు కొరసాగ అలాగే రెండోది ఏమన్నాడు దీని గురించి విచారణ జరిపి ఎందుకు దీని ఎందుకు జరిగింది అంటే ఫుడ్ పాయిజన్ ఎందుకు అవుతుంది లేదంటే కనుక అన్న ఎక్స్పైర్ డేట్ ఉన్నాయి ఏమైనా వాడేరా ఏంటనేది ఒక తీసుకొని అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏంటనేది తెలుసుకొని అది ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు డిస్కస్ చేసి లేదా అక్కడ ఉన్న ఇన్ఛార్జ్తో డిస్కస్ చేసి దానికి మళ్ళీ అటువంటి పొరపాటు జరగకుండా ఉండడం కోసం మనం చేయాలి అంటే ఒక విధంగా మనకి చెప్పాలంటే రేపు ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ నాలుగు మనకి కనబడతాయి కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీరు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు రేపు అంటే మీరు ఎక్కడ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు పబ్లిక్ సర్వెంట్కి వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఆ పబ్లిక్కి సంబంధించి ఇష్యూస్ మీ దగ్గరికి వస్తాయి అది ఏ ఉద్దేశంతో ఉంది దాన్ని నేను సమస్యను సాల్వ్ చేయగలనా లేదా సాల్వ్ చేయడానికి నేను ఏమేమి ప ప్రయత్నం
ఎగ్జామినేషన్లో ఈ నాలుగు మనకి ఖచ్చితంగా కనబడుతున్న ఈ మధ్యకాలంలో ప్రతి ఎగ్జామినేషన్లో కూడా ఇవ్వడం అనేది ఎందుకు జరుగుతుందంటే మన పబ్లిక్తో ఎప్పుడు రిలేషన్లో వస్తున్నాం ప్రతి కాన్సెప్ట్లోని ఈ టాపిక్స్ మనకు కనబడతాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏంటంటే దాని కాకపోతే ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్స్ చేసినప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటూ యాక్చువల్గా జనరల్గా చేసే క్వశ్చన్సే అక్కడ ఉన్న సమస్య ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి రకరకాలుగా మనకు ఎగ్జామినేషన్ కాకపోతే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే కరెంట్ ఇష్యూస్ని బేస్ చేసుకు ఇవ్వచ్చు లేదంటే కనుక జనరల్గా కాన్సెప్ట్గా మాట్లాడే మనం మా మామూలుగా మాట్లాడే ఇష్యూస్ బేస్ చేసుకుని ఇవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా అలాగే స్టేట్మెంట్ అండ్ కంక్లూజన్స్ కాన్సెప్ట్లు ఏంటంటే మళ్ళీ వేరే రకంగా కూడా ఇస్తూ ఉంటాడు ఇవ్వడానికి అంటే ఏం లేదు మనకి స్టార్టింగ్లో ఇండక్టివ్ అని అండ్ మనకి మెన్షన్ చేశాడు అంటే ఏంటంటే కనుక ఈ కంక్లూజన్స్లో మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చదువుకున్న వారందరూ ఉద్యోగస్తులు రవి ఒక ఉద్యోగస్తుడు అని ఇచ్చాడు కింద ఏమని ఇస్తాడంటే కనుక రవి చదువుకున్న వ్యక్తి కరెక్టే కదా ఎందుకు చదువుకున్న వారందరూ ఉద్యోగస్తులు రవి ఉద్యోగస్తుడు అంటే రవి ఉద్యోగస్తుడు అయ్యాడు అంటే ఖచ్చితంగా ఏమై ఉండాలి రవి కన్ఫామ్ గా చదువుకుని ఉండాలి అంటే కొంచెం క్వశ్చన్స్ ఎలా కనబడతాయంటే అంటే ఒక సందర్భంలో సిలాయిజం కాన్సెప్ట్ కూడా కనబడుతున్నట్టు కనబడుతుంది కానీ వాడు మెన్షన్ చేయలేదు సిలాయిజం అనేది కానీ క్వశ్చన్ చూడగానే కంక్లూజన్స్ లో ఇలా డైరెక్ట్ గా మనకి మెన్షన్ చేయొచ్చు లేదు ఈ పద్ధతిలో కూడా క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడానికి కూడా అవకాశం ఉంది అందుకని ఇండక్టివ్ రీజనింగ్ అండ్ అని చెప్పి మనకి మనకి మెన్షన్ చేశాడు యాక్చువల్గా అవి అదే కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే కనుక ఈ స్టేట్మెంట్ అండ్ అసంప్షన్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ అండ్ కంక్లూజన్స్ కింద మనం చెప్తాం ఇది జస్ట్ మనకి ఏంటో ఒక ఐడియా కోసం స్టేట్మెంట్ దానికి సంబంధించి ఇక తర్వాత ఏంటంటే ఇందులో మనకి బేసిక్ రీజనింగ్ యాక్చువల్ బేసిక్ రీజనింగ్లో మనం చెప్పాం నెంబర్ సిరీస్ అని చెప్పాం నెంబర్ సిరీస్ అంటే మీకు తెలుసు నెంబర్ సిరీస్ అంటే కొన్ని నెంబర్స్ మనకి ఇచ్చి ఆ సిరీస్ అంటే వరుస అని చెప్తాం తెలుగులో ఏమంటాం అంటే అంక్య శ్రేణి లేదా ఆ సంఖ్యా శ్రేణి అని చెప్తాం మనం అంటే ఆ సంఖ్యల్లో శ్రేణిని బేస్ చేసుకుని తర్వాత వచ్చే నెంబర్ చెప్పడం అనేది చెప్పడం అంటే ఇందులో మనం రాలు కాన్సెప్ట్ మీకు నేను మెన్షన్ చేశాను వాడు చెప్పింది నెంబర్ సిరీస్ ఒకటే కానీ ఎందుకన్నా మంచిది మీరు ప్రిపేర్ అయినప్పుడు నెంబర్ ఎనాలజీ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి అలాగే మిస్సింగ్ నెంబర్ ప్రిపేర్ అవ్వండి అలాగే నెంబర్ ఆర్డ్మెంట్ ఈ నాలుగు ప్రిపేర్ అవ్వండి సిరీస్ అని మెన్షన్ చేసా కానీ కానీ ఎగ్జామినేషన్లో ఇది వరకు గ్రూప్ టూ పేపర్స్లో కూడా మనం తీసుకుంటే ఆ నాలుగు టాపిక్స్ టచ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే నెంబర్ సిరీస్ అనే మాట ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటే కనుక వరుస క్రమంలో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో సింపుల్గా ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇలా అంటాడు నాలుగు ఆరు పది పదహారు ఇరవై నాలుగు తర్వాత వచ్చే సంఖ్య ఏంటి అన్నాడు ఇది సిరీస్ అని చెప్తాం వాడు ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం అంటే ఈ డిఫరెన్స్ అనేది మనం తీసుకుంటే ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ప్లస్ టెన్ థర్టీ ఫోర్ అని చెప్తాం ఎనాలజీ ఏంటంటే రిలేషన్ నెంబర్కి నెంబర్కి రిలేషన్ మనం తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అన్నాను ఎనాలజీ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నా అనుకోండి ఇలా అంటాడు టూ ఈజ్ టూ ఎయిట్ దెన్ ఫోర్ ఈజ్ టూ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇక్కడ నేను చాలా రకాలుగా ఆన్సర్ ఆప్షన్ నుంచి మనం వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే టూ ఎయిట్ అంటే కనుక డైరెక్ట్గా టూ క్యూబ్ అన్నారు అనుకోండి ఫోర్ క్యూబ్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ ఆన్సర్ రావాలి తీరు ఆప్షన్లో సిక్స్టీ ఫోర్ లేకపోతే వెంటనే ఐడియా మార్చుకోవాలి మార్చుకుంటే టూ ఇంటూ ఫోర్ ఎయిట్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీ అని కూడా చెప్పచ్చు కదా లేదా ఇది కూడా లేకపోతే ఇంకొక ఆలోచన ఏదో ప్లస్ సిక్స్ చేస్తే ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ టెన్ అని ఆన్సర్ చెప్తాం అంటే ఎనాలజీ ఏంటంటే వాడు ఇచ్చిన ఐడియా అనేది అవుతుందో ఇక్కడ చేసిన రిలేషన్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ రిలేషన్ ఇక్కడ పాటిస్తే సరిపోదు తర్వాత మిస్సింగ్ నెంబర్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎనాలజీ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ మిస్సింగ్ నెంబర్ ఏంటి మిస్సింగ్ నెంబర్ అంటే కనుక మీకు బాక్సెస్ రూపంలో కనబడతా ఉంటుంది అంటే చూడండి ఇలా కనబడతా ఉంటుంది డయాగ్రామ్స్ రూపంలో కనబడతా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అంటాడు ఇది హారిజెంట్లు కానీ వెర్టికల్ కానీ అంటే రో వైజ్ కానీ కాలం వైజ్ కానీ ఏదో ఒక రిలేషన్ పాటిస్తాడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఆరు ప్లస్ నాలుగు పది అని ఉంటే ఇక్కడ పది సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అంటే ఇలా లేదనమాట ఇలా కూడా చూసుకోవాలి దానికి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంలో ఎలాగైనా మనం చూసుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే కాలం వర్క్ అవుతుందో రో చెక్ చేసుకుంటే కనుక చూడండి ఎనిమిది ప్లస్ నాలుగు ఎంత ఎనిమిది ప్లస్ నాలుగు పన్నెండు పన్నెండు బై టూ
ఇలా కనబడుతుంది అంటే రెండు క్లూస్ ఇస్తాడు ఇక్కడ ఎనాలజీలో ఒకటే క్లూ కనబడితే ఇక్కడ రెండు క్లూస్ కంపల్సరీ రెండు చెక్ చేసి ఇది ఇది సేమ్ సీక్వెన్స్ ఫాలో అయితేనే అలాంటి కాన్సెప్ట్ని ఇక్కడ వర్కౌట్ చేసుకోవాలన్నమాట అంటే ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే కనుక త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే ఎంత నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ హండ్రెడ్ నైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే ఎయిటీ వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అలా ఏంటంటే ఎనాలజీ అండ్ మిస్సింగ్ నెంబర్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇలా ఇస్తాడు మిస్సింగ్ నెంబర్ ఏంటంటే ఇలా కనబడదు తర్వాత నెంబర్ ఆర్డ్ మ్యాన్ అని చెప్పాడు ఎందుకంటే అది వాచ్ సెపరేట్గా ఆర్డ్ మ్యాన్ అని చెప్పాడు ఆర్డ్ మ్యాన్ అనేది లెటర్ అండ్ నెంబర్లో మనకు కనబడదు కాబట్టి నెంబర్కి సంబంధించిన ఆర్డ్ మ్యాన్ అంటే డిఫరెంట్గా ఉన్నది చెప్పడం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇలా ఇచ్చాడు అనుకుంటా ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ డబల్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ అని ఇచ్చాడు ఈ నాలుగు నెంబర్లో డిఫరెంట్గా ఉన్నది అంటే అన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే చూడగానే ఫైవ్లో క్యాన్సిల్ అయిపోతాయని మనకు తెలుస్తుంది అన్నీ కూడా కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటంటే ఫైవ్లో అన్నీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కానీ డిఫరెంట్ చేయడం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆర్డ్ మ్యాన్ అంటే ఏంటంటే భిన్నముగా ఉన్న చెప్పడం అంటే నాలుగు అంటే త్రీ ఇస్ టు వన్ రేషియోలోకి విడగొట్టాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా తెలిసిందా ఆర్డ్ మ్యాన్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే కనుక మూడు ఒక కేటగిరీ ఒకటి ఆన్సర్ చెప్పిన వెంటనే మనం మన క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి రిమైనింగ్ త్రీ ఆర్ ఇన్ సేమ్ కేటగిరీ అని చెక్ చేసుకోవాలన్నది అంటే మిగిలిన మూడు ఒకే కేటగిరీలో ఉన్నాయా లేదా అనేది ఎప్పటికప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఆన్సర్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనకి రిమైనింగ్ మూడు ఒకే కేటగిరీ అంటే ఇదేమని చెప్పొచ్చు అంటే థర్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అని చెప్పొచ్చు ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అని చెప్పొచ్చు ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇది ఫిఫ్టీన్ క్యూబ్ స్క్వేర్ నెంబర్ కాదు అన్ని స్క్వేర్ నెంబర్స్ కింద రాయించి ఇది ఒక్కటే క్యూబ్ నెంబర్ ఇప్పుడు చూడండి వన్ అని ఆన్సర్ చెప్పగానే రిమైనింగ్ త్రీ ఆర్ ఇన్ సేమ్ కేటగిరీ అవునా కాదా చూసి చూసుకుంటే అవన్నీ స్క్వేర్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇది మాత్రం మనకి క్యూబ్ నెంబర్ అని తెలుస్తుంది కాబట్టి అది క్యూబ్ నెంబర్ కింద మనం చెప్తాం అంటే ఇలా ఏంటంటే కనుక నెంబర్ కాన్సెప్ట్లో ఈ నాలుగు మన ఎక్స్పెక్ట్ అయ్యి అంటే వాడు ఇచ్చింది నెంబర్ సీరియసే కానీ కానీ నెంబర్లో మీరు ప్రిపేర్ అంటే ప్రీవియస్ పేపర్స్లో మనకి గ్రూప్ టూకి సంబంధించి మనం తీసుకుంటే నెంబర్కి సంబంధించి ఎప్పుడు ఇవి టచ్ చేస్తాం అప్పుడు కూడా నెంబర్ సీరియస్ అనే మెన్షన్ చేసేవాడు కానీ ఇవన్నీ కూడా టచ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మీరు ఈ నాలుగు మనం కంపల్సరీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకే ఇక తర్వాత ఇందులో మనకి ఏంటంటే కనుక అలాగే సేమ్ లెటర్ లో కూడా మనం తీసుకుంటే వాడు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తాడు యాక్చువల్ గా లెటర్ లో లెటర్ సీరియస్ అని మెన్షన్ చేయడంతో పాటు కోడింగ్ డీ కోడింగ్ అంటే ఈ మూడు మనం తీసుకుంటే కనుక ఇది కూడా లెటర్ లోకి వస్తుంది మనకి అంటే లెటర్ లో నాలుగు టాపిక్స్ ఏంటంటే కనుక ఒకటి లెటర్ సీరీస్ రెండోది లెటర్ ఎనాలజీ మూడోది కోడింగ్ డీ కోడింగ్ నాలుగోది ఏంటంటే కనుక లెటర్ ఆర్డర్మెంట్ లెటర్ సిరీస్ అంటే సేమ్ నెంబర్ సిరీస్ ఎలా అయితే ఆర్డర్లో నెంబర్ ఆర్డర్ చెప్పామో లెటర్లో ఆర్డర్ చెప్పాం లెటర్లో ఆర్డర్ అంటే కనుక ఏ లెటర్స్ తీసుకుంటా అంటే ఎప్పుడు కూడా మీకు ఏ టు జెడ్ తీసుకుంటాం కానీ అది ఏ డైరెక్షన్ అన్న తీసుకోవచ్చు ఏ టు జెడ్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఏ టు జెడ్ ఇవ్వచ్చు జెడ్ టు ఏ కూడా ఇవ్వచ్చు రెండు మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏ టు జెడ్ అండ్ జెడ్ టు ఏ మనకి తీసుకుంటే కనుక ఆ రెండు అట్లా అంటే సిరీస్ మనం తీసుకుంటే చూడండి ఒకసారి బి డి ఎఫ్ హెచ్ అంటే లెటర్స్ లో మిస్సింగ్ రాస్తారు మిస్సింగ్ రాయంటే బి తర్వాత సి మిస్ అవుతుంది డి తర్వాత ఈ మిస్ అవుతుంది ఎఫ్ తర్వాత జి హెచ్ తర్వాత ఐ మిస్ చేసి జే అంటే ఒక లెటర్ వేస్తాయంటే ఎగ్జామినేషన్ లో సింగిల్ లెటర్ ఇవ్వచ్చు టూ లెటర్స్ ఇవ్వచ్చు త్రీ లెటర్స్ ఇవ్వచ్చు మాక్సిమం ఫోర్ లెటర్స్ వరకు సిరీస్ ని తీసుకుని అంటే ఇక్కడ ఫోర్ లెటర్స్ ఫోర్ లెటర్స్ ఫోర్ లెటర్స్ తీసుకుని నెక్స్ట్ లెటర్ ఏంటో చెప్పడం ఆ నెక్స్ట్ ఫోర్ లెటర్స్ చెప్పడం లేదా ఒక లెటర్ టూ లెటర్స్ త్రీ లెటర్స్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఫోర్ లెటర్స్ చెప్పడం వాడు ఇష్టం ఎలాగైనా ఇవ్వచ్చు ఎనాలజీ కూడా అంటే సేమ్ నెంబర్ ఎనాలజీ ఎలా మాట్లాడే ఇక్కడ కూడా అలాగే మాట్లాడుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి ఈస్ టు డి ఈజ్ యాజ్ ఈస్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ బిని డి కింద రాయగలిగితే అంటే బి తర్వాత సి మిస్ అయింది డి ఎఫ్ మిస్ అయి జి రాస్తుంది ఒకవేళ ఆన్సర్లో జి లేదనుకోండి అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఆలోచించుకోవాలి జి ఎప్ప
అంటే ఒకవేళ జీ అనే ఆప్షన్ లేకపోతే ఇమీడియట్గా సెకండ్ ఐడియా మార్చుకోవాలి లేదా ఇంకొకళ్ళు ఏమంటారంటే జీ జే రెండు ఆన్సర్లో లేవనుకోండి అప్పుడు నేను ఏమనొచ్చు టూని స్క్వేర్ చేస్తే ఫోర్ కాబట్టి ఫైవ్ని స్క్వేర్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ అని చెప్పి మరి అప్పుడు వై అని కూడా ఆన్సర్ చెప్పచ్చు అంటే జీ అయినా కరెక్ట్ ఆన్సరే జే అయినా కరెక్ట్ ఆన్సరే అట్ ది సేమ్ టైం వై అయినా సరే కరెక్ట్ ఆన్సరే అందువల్ల ఎగ్జామినేషన్లో మనకి ఎనాలజీ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తారు ఒక విధంగా ఎనాలజీని కంటిన్యూ చేసుకుంటే మీకు కోడింగ్ డీ కోడింగ్ కనబడదు అంటే కోడింగ్ డీ కోడింగ్ మనకి ఏంటంటే వర్డ్స్ రూపంలో ఎక్కువగా కనబడదు లెటర్ కాన్సెప్ట్ కంటే వర్డ్లో కనబడుతూ ఉంటుంది కానీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్లో మనకి డైరెక్ట్ కోడింగ్ ఉంది డైరెక్ట్గా లెటర్స్తో కోడింగ్ ఉంటుంది తర్వాత రెండోది లెటర్స్తో నెంబర్ కోడింగ్ ఉంటుంది లే కోడింగ్ డీ కోడింగ్ చిన్న టాపిక్ కాదు చాలా పెద్ద టాపిక్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎందుకంటే ఓన్లీ ఒక కోడింగ్ డీ కోడింగ్లోనే మనకంటే లెటర్ టు లెటర్ కోడింగ్ ఉంటుంది లెటర్ నుంచి నెంబర్ కోడింగ్ ఉంటుంది లెటర్ నుంచి నెంబర్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాట్ ఈస్ టు ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ దెన్ డాగ్ ఈస్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ అన్నాడు క్యాట్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ అసలు ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ కి క్యాట్ కి సంబంధం అంటే ఒక పరిభాషలో క్యాట్ ని ఐదు వందల డెబ్బై ఆరుగా రాయగా అదే పరిభాషలో డాగ్ ని ఎలా రాయగలము ఇన్ ఏ సర్టన్ కోడ్ క్యాట్ ఈస్ కోడెడ్ యాజ్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ దెన్ హౌ ఈస్ డాగ్ బి కోడెడ్ అని అడుగుతాను అంటే ఇక్కడ నెంబర్ కనబడింది అంటే ఇమీడియట్గా నెంబర్తోనే ఆలోచించాలి నెంబర్తో ఎప్పుడైతే నేను ఆలోచించానో సి నెంబర్ త్రీ ఏ నెంబర్ వన్ టి నెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ మరి ట్వంటీ ఫోర్కి ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్కి అయినా సంబంధం ఉందంటే ట్వంటీ ఫోర్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఉంది అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది డి నెంబర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ దట్ ఈస్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ అని చెప్పి అలా కోడింగ్ డి కోడింగ్లో లెటర్ టు లెటర్ కోడింగ్ కనబడుద్ది లెటర్ నుంచి నెంబర్ కోడింగ్ కనబడుద్ది లెటర్ నుంచి సింబల్ కోడింగ్ కనబడుద్ది అలాగే తర్వాత ఏంటంటే కనుక డైరెక్ట్గా బైనరీ కోడింగ్ కనబడుద్ది తర్వాత ఏంటంటే కనుక మీకు వర్డ్ టు వర్డ్ కోడింగ్ కనబడుద్ది సెంటెన్స్ నుంచి వర్డ్ కోడింగ్ కనబడుద్ది దగ్గర దగ్గర ఆరు టాపిక్స్ మనకి ఏంటంటే కనుక ఓన్లీ కోడింగ్ డీ కోడింగ్లో మనకి ఇస్తాం అంటే అందుకనే సెపరేట్ చేస్తారు లెటర్ కాన్సెప్ట్లో మనకి ఐదు నాలుగు కనబడినా ఒక్క కోడింగ్ డీ కోడింగ్ అంత పర్టికులర్గా ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే కనుక ఓన్లీ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ నుంచి దగ్గర దగ్గర రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఉన్నవి మనకి నాలుగైదు మోడల్స్ కాబట్టి ఆ నాలుగైదు మోడల్ ఆరు మోడల్స్ కంటే ఆరు మోడల్స్ బేసిక్గా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏంటంటే అందుకనే సాలిడ్గా మనం ఏంటంటే కనుక ఈ నాలుగు టాపిక్స్లోంచి చెప్పాలంటే కనుక అంటే ఓవరాల్గా నేను చెప్పే దాని ప్రకారం ఎనిమిది టాపిక్స్ కింద చెప్తాను నేను ఇలాగ కనబడుతుంది నాలుగు కానీ ఓవరాల్గా మనం ఎనిమిది టాపిక్స్ కింద అనుకుంటే ఎగ్జామినేషన్లో ఎనిమిది టాపిక్స్ నుంచి కన్ఫామ్గా మనకి ఏంటంటే కనుక ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ కన్ఫామ్గా రావాలి ఇంకా ఎక్కువ వచ్చిన ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు అందులో కన్ఫామ్గా మనకి ఇందులోంచి రావడానికి అవుతుంది ఇక బ్లడ్ రిలేషన్స్ రిలేషన్స్ అని మనం ఎప్పుడైతే చెప్తున్నాం పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు ఓన్లీ రిలేషన్స్ అనే మెన్షన్ చేసి బ్లడ్ రిలేషన్సే మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం బ్లడ్ రిలేషన్లో మన బేసిక్ రిలేషన్స్ మన ఫ్యామిలీలో ఏ రిలేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ రిలేషన్స్ బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే కనుక ఇందులో కూడా బ్లడ్ రిలేషన్ మీరు ఏ ఎగ్జామినేషన్ రాసినా సరే మూడు మోడల్స్ కనబడతాయి ఈ బ్లడ్ రిలేషన్ మీరు గ్రూప్ టూ రాయండి తర్వాత ఫర్దర్గా ముందు కానీ ఏదైనా ఎగ్జామ్స్ రాసిన దానికి స్టాండర్డ్ పెరిగినా తగ్గిన ఏదైనా సరే మూడు కాన్సెప్ట్స్ కనబడతాయి ఒకటేంటి డైరెక్ట్ కాన్వర్జేషన్ అంటే కంటిన్యూ చేసుకుంటూ రిలేషన్ ఇవ్వడం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాలుడిని చూపుతూ ఒక వ్యక్తి ఈ విధముగా చెప్పాను అతను నా సోదరుని యొక్క సోదరి యొక్క తండ్రి కుమారుడు అయినా ఆ వ్యక్తి నాకు ఏ మగును ఓకే ఆ రిలేషన్ మనకు కంటిన్యూ అతను ఎవరంట నా సోదరుని యొక్క సోదరి అంటే నా సోదరి నా సోదరికి తండ్రి అంటే నా తండ్రి నా తండ్రి యొక్క కొడుకు నా తండ్రి యొక్క కొడుకు నాకు ఏమవుతాడు సోదరు అలా డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ సెకండ్ వన్ ఏం చేస్తుంటే కోడిడ్ రిలేషన్స్ అని చెప్తాం అంటే ఒక విధంగా కోడింగ్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుని రిలేషన్స్ అనమాట ఏంటి కోడింగ్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుంటే కొన్ని సింబల్స్ యూజ్ చేసి రిలేషన్స్ చెప్తాడు మనకి ఏమంటాడు ఏ ప్లస్ బి అనగా ఏ బి యొక్క తండ్రి ఏ మైనస్ బి అనగా ఏ బి యొక్క కుమారుడు ఏ ఇంటూ బి అనగా ఏ బి యొక్క సోదరుడు ఆయన పి ప్లస్ క్యూ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ ఎస్ పిఎస్కు ఏ మగును అంటాడు అంటే పైనున్న సింబల్లో ఉన్న రిలేషన్స్ అన్నీ కూడ
మన ఫ్యామిలీలో ఉన్న రిలేషన్స్ అన్ని కూడా నేను అరేంజ్ చేసుకుని ఎవరి నుంచి ఎవరికైనా మన రిలేషన్ అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది అందువల్ల దీని ఇక షేప్స్ అండ్ దేర్ సబ్ సెక్షన్స్ అని చెప్తున్నాం ఇది కూడా మనం తీసుకుంటే కనుక జస్ట్ ఏం లేదు ఇందులో మనకి ట్రాయాంగిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి స్క్వేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి రెక్టాంగిల్స్ ఇలాంటి మనకు క్వశ్చన్స్ ఆడడానికి ఛాన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏది ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇది అంటే ఇది మనకు ఒక షేప్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు దాన్ని సబ్ సెక్షన్ చేసి అడుగుతాడు అనమాట ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ మెనీ స్మాలర్ హౌ మెనీ స్క్వేర్స్ ఆర్ దేర్ ఇందులో ఎన్ని చతురస్రములు కలవు అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు లేదా ఇందులోంచి ఎన్ని దీర్ఘ చతురస్రములు కలవు అని అడగచ్చు లేదా ఇందులో ఎన్ని చతుర్భుజములు కలవు అని అడగచ్చు అంటే చూడగానే మనకి ఏంటంటే కౌంట్ చేస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అని చెప్తాం ఓకే బేసిక్ గా నైన్ కనబడుతున్నాయి తర్వాత ఇంకా ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తే ఏం కనబడుతుంది ఇది ఒకటి కనబడుతుంది చూడండి ఈ నాలుగు కలిపి ఒక చతురస్రం అవుతుందా లేదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తర్వాత ఇదంతా పెద్దంతా కలిపి ఒక స్క్వేర్ అవుతుందా త్రీ బై త్రీ ఎన్ వచ్చినాయి ఫోర్టీ ఇది మనం డైరెక్ట్గా చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేయగలం అంటే ఏదో ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇలా డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు ఇలా ఇచ్చి ఇందులో ఎన్ని ట్రాయాంగిల్స్ ఉన్నాయని అడుగుతాడు అంటే దీన్ని డైరెక్ట్గా మనం చేయగలగాలం డైరెక్ట్గా చేయగలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకుంటే నెంబరింగ్ చేసుకుని చేస్తాం టౌన్ డైరెక్ట్గా చేయలేం డైరెక్ట్గా ఇలా లెక్క పెట్టడం అంటే చిన్న డయాగ్రామ్ కాబట్టి లెక్క పెట్టడం మరి ఇదే డయాగ్రామ్ పెద్ద వస్తామని డైరెక్ట్గా చేయలేం కాబట్టి నెంబరింగ్ చేసుకుంటే నెంబరింగ్లో ఏం చెప్తాం ఈ బ్లాక్స్ ఇలా రాసుకోమని చెప్తాం ఇందులో రెండు పెద్ద నెంబర్స్ తీసుకోండి అది పక్కన రాసుకోండి త్రీ ఇంటూ త్రీ అంత నైన్ దీన్ని ఒకటి తగ్గించండి దీన్ని ఒకటి తగ్గించండి టూ ఇంటూ టూ అంటే ఎంత ఫోర్ వన్ ఇంటూ వన్ అంటే వన్ ఇప్పుడు టోటల్ చేయండి ఎంత వరకు రాసుకోవాలంటే తగ్గించుకుని ఎక్కడ ఒక చోట వన్ వచ్చే వరకు రాసుకోవాలి రాసిన తర్వాత వన్ టోటల్ ఎంత ఫోర్టీ చూడండి అవేనా వచ్చినాయి ఇక్కడ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇది కూడా ట్రాయాంగిల్స్ కౌంట్ చేయడం అంటే చాలా టైం టేక్ దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే నెంబరింగ్ చేసుకుంటాం వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ ఇలా నెంబరింగ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఒకే నెంబర్ కనుక కామన్గా పెద్ద నెంబర్ ఒకటే కనుక కామన్గా వచ్చినట్లయితే ఒక పద్ధతిలో చేయాలి వేరేగా వస్తే ఒక పద్ధతిలో చేయాలి ఇక్కడ ఒకే నెంబర్ కనబడుతుంది కాబట్టి సింపుల్ ఆన్సర్ ఏంటంటే కనుక ఇలా నెంబర్స్ రాసిన తర్వాత కామన్ నెంబర్ ఒకటి వస్తే కనుక దీన్ని ఎన్ అనుకుంటే దాన్ని క్యూబ్ చేస్తే సరిపోతుంది అంటే త్రీ క్యూబ్ అంటే ఇందులో ఎన్ని వస్తాయి ట్వంటీ సెవెన్ వస్తాయి అలా ఏంటంటే డయాగ్రామ్ మనకి మెన్షన్ చేసే డయాగ్రామ్లో ట్రాయాంగిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి స్క్వేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అలాగే స్ట్రైట్ లైన్స్ అడుగుతాడు సరళ రేఖలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇలా సరళ రేఖలు ఎన్ని ఉన్నాయని అడుగుతాడు సరళ రేఖ అనే పదం ఎప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్ ఎప్పుడో పదం వాడాడో ఒక బిందువు నుంచి ఇంకో బిందువు వరకు ఉన్నదాన్నే కన్సిడర్ చేయాలి అంతేగాని మధ్యలో ఎక్కడ కటింగ్ కనబడితే దీన్ని వన్ దీన్ని టూ అని అనకూడదు అనమాట ఓకే మరి దీన్ని ఎలా కౌంట్ చేస్తాం ఈజీగా ఎలా కౌంట్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని దీన్ని ఏంటంటే కనుక హారిజాంటల్ లైన్స్ వెర్టికల్ లైన్స్ స్లాంటింగ్ లైన్స్ కింద విడగొట్టాలి అంటే అడ్డగీతలు నిలువు గీతలు అలాగే వాళ్ళ గీతల కింద విడగొట్టుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి అడ్డగీతలు తీసుకుంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నిలువు గీతలు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అలాగే స్లాంటింగ్ లైన్స్ అన్ని రెండు టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి పదకొండు ఎన్ని సరళ రేఖలు సరళ రేఖలు ఉన్నాయంటే పదకొండు సరళ రేఖలు అలా ఏంటంటే సరళ రేఖలు బేస్ చేసుకుని అవ్వచ్చు స్క్వేర్స్ ఇవ్వచ్చు ట్రాయాంగిల్స్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఇందులో మనకి చాలా మోడల్స్ ఉంటాయి అయితేగా స్క్వేర్స్లో మళ్ళీ ట్రాయాంగిల్స్ ఇవ్వడం అలాగే అంటే స్క్వేర్స్లో ట్రాయాంగిల్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇలా ఇచ్చాడు ఇందులో ఎన్ని చూడడానికి స్క్వేర్ షేప్ కానీ లోపల ఉన్న లైన్స్ ఇలా రాస్తే స్క్వేర్స్ వచ్చినాయి ఇలా వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది మనకి ట్రాయాంగిల్స్ కానీ మరి ఇందులో ఎన్ని ట్రాయాంగిల్స్ ఉన్నాయని అడగచ్చు ట్రాయాంగిల్స్ ఉన్నాయని కౌంట్ చేస్తే చూడండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు కంప్లీట్ అవ్వలేదు పెద్ద ట్రాయాంగిల్స్ తీసుకుంటే ఎందుకంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మరి ఈ రెండు కలిపి ఒకటి ఈ రెండు కలిపి మూడు ఈ రెండు కలిపి ఒకటి ఈ రెండు అంటే అవి ఒక నాలుగు ఈ ఒక నాలుగు అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి ఎనిమిది వచ్చింది ఇదే మనం డైరెక్ట్గా చేసుకుంటే ఏమని చేయొచ్చు లోపల బ్లాక్స్ తీసుకున్నప్పుడు సింపుల్గా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అందులో పెద్ద నెంబర్ ఏముంది ఫోర్ ఉంది ఆ పెద్ద నెంబర్ని డబల్ చేస్తే సరిపోతుంది ఫోర్ ఇంటూ టూ అంటే ఎంత ఎయిట్ అంతే
మీరు షార్ట్ కట్స్ వర్క్ అవుట్ చేసుకుని జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సాలిడ్గా మార్క్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ అడుగుతాడు ఎప్పుడు కూడా మనకి అడిగినప్పుడు ఈ షేప్స్ అని ప్రత్యేకించి టాపిక్ కింద మెన్షన్ చేసాడు ఒకసారి కౌంటింగ్ ఫిగర్స్ అంటే ఈ షేప్స్ అనే పదం ఎందుకు అవి వాడాడో లేదా సబ్సెక్షన్స్ అనే వాడాడో ఇక్కడ మనం ఇంకొకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఓన్లీ ఇది ఒకటే కాకుండా అంటే ఎక్కువగా మనకి ఏంటి ఇది కనబడుతూ ఉంటుంది దీంతో ఏంటంటే దీంతో పాటు ఇంకొకటి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది అది ఏంటంటే కనుక చూడండి ఇంకోటి దీనికి సంబంధించి ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే క్యూబ్ అండ్ క్యూబాయిడ్స్ ని కూడా బేస్ చేసి అడగడానికి అవకాశం ఉంది అంటే సబ్సెక్షన్స్ అనే పదం వాడాడు కాబట్టి ఇలా ఇస్తాడు ఈ క్యూబ్ ఇలా ఇచ్చి దీని అంతటిని ఒక పెయింటింగ్ చేశాడు ఏదో రెడ్ కలర్ తో నేను పెయింట్ చేశాను పెయింట్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడో ఒక పీస్ని బయట తీయమంటాడు అంటే అందుకని ఎప్పుడైతే ఈ పదం వాడు అందుకే మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇది అంటే ఇది కూడా కటింగ్ కాన్సెప్ట్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ కార్నర్లో ఉన్న పీస్ తీసాను అనుకో ఈ కార్నర్లో ఉన్న పీస్ తీసుకున్నాను అనుకో ఈ కార్నర్లో ఉన్న పీస్ నేను బయట తీసుకొస్తే ఎన్ని సర్ఫేస్ మీద పెయింట్ కనబడుతుంది ఒకటి రెండు మూడు త్రీ సర్ఫేసెస్ మీద పెయింట్ కనబడుతుంది అంటే ఇలా బయట తీసుకొస్తే కనుక త్రీ సర్ఫేస్ వాడు అడుగుతాను త్రీ సర్ఫేసెస్ మీద పెయింట్ కనబడేవి ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఎప్పుడైతే ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ముందు మనకు అసలు ఎన్ని ఎక్కడ కనబడుతుంది కార్నర్లో కనబడుతుంది కాబట్టి ఎన్ని కార్నర్స్ ఉంటాయి తెలియాలి ఫస్ట్ అంటే ఒక క్యూబ్ ఏదో మనం తీసుకుంటే కనుక ఇలా తీసుకున్నాం అనుకో మనం కనబడినప్పుడు ఇలా కనబడింది యాక్చువల్గా మొత్తం క్యూబ్ ఎన్ని కార్నర్స్ ఉన్నాయంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది కార్నర్స్ అంటే ప్రతి కార్నర్లో ఒక ముక్క కనబడుతుంది కాబట్టి త్రీ పీసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే కనుక ఎన్ని కనబడతాయంటే కనుక ఎయిట్ కనబడతాయి అలాగే ఇక్కడ ఇక్కడ పీస్ తీసాను అనుకోండి అంటే ఈ ఎడ్జ్లో ఉన్న పీస్ ఇక్కడ తీసాను ఈ ముక్క బయట తీసుకొస్తే అంటే ఎడ్జ్లో కనబడుతుంది ఎడ్జ్లు అంటే అంచులో కనబడుతుంది ఎన్ని అంచులు ఉన్నాయో తెలుసుకోండి ఎన్ని అంచులు అంటే ఒక ఎడ్జ్లో కనబడుతుంది ఎన్ని అంచులు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పన్నెండు ఎడ్జులు ఉన్నాయి అంటే ప్రతి ఎడ్జిలో కూడా కనబడుతుంది కాబట్టి పన్నెండు తర్వాత సర్ఫేస్లు ఎన్ని ఉన్నాయంటే కనుక ఇది ఒక సింగిల్ సర్ఫేస్ ఎన్ని ఉంటాయి మనకి ఆరు సర్ఫేస్ ఉంటాయి క్యూబ్లు ఎన్ని తల ఎన్ని తలాలు కనబడతాయి ఆరు ప్రతి తలానికి ఒకటి కాబట్టి ఒకటి లోపల ఉంటుంది యాక్చువల్గా దీనికి మధ్యలో దీనికి మధ్యలో అంటే ఇదంతా కవర్ చేసేస్తుంది కవర్ చేసి దాని మీద పెయింటింగ్ వెళ్తుందా వెళ్ళదు అంటే అదొకటి ఉంటుంది టోటల్ ఎన్ని పీసెస్ ఉన్నాయంటే ట్వంటీ సెవెన్ పీసెస్ మీరు కౌంట్ చేసిన అన్నీ వస్తాయి చూడండి ఇలా కట్ చేశాను అనుకోండి ఇలా కట్ చేస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఒక రోలో మనకి నైన్ కనబడుతాయి అలాంటి త్రీ రోస్ కనబడుతుంది అంటే ఒక రోలో నైన్ అంటే నైన్ త్రీ సార్ ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ కనబడ్డాయి లేదా అదే అందుకని ఎగ్జామినేషన్లో మనకి ఏంటంటే క్వశ్చన్ మనకు అడిగినప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది అంటే మనకి వాడు మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి ఈ రెండు కూడా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే మీరు డైరెక్ట్గా స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడంతో పాటు అంటే స్క్వేర్స్ రెక్టాంగిల్స్ ఇవి ప్రిపేర్ అవ్వడంతో పాటు క్యూబ్స్ క్యూబాయిడ్స్ కూడా మీరు ప్రిపేర్ క్యూబ్స్ అంటే ఏంటంటే ఘనములు అని చెప్తాం అలాగే క్యూబాయిడ్స్ అంటే దీర్ఘ ఘనములు అని చెప్తాం వాటిని కూడా బేస్ చేసుకుని అడగడానికి అవకాశం ఉంది సెపరేట్గా మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వడానికి అవకాశం ఇది యాక్చువల్గా మెంటల్ ఎబిలిటీ కాన్సెప్ట్లో మనకి బేసిక్గా ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ కానీ దానికి సంబంధించి ఇక తర్వాత ఏంటంటే మనకి మెన్షన్ చేసింది యాక్చువల్గా ఏంటంటే కనుక అర్థమెటిక్ సంబంధించి కొంచెం మెన్షన్ చేశాడు బేసిక్ మ్యాథ్స్ కూడా మెన్షన్ చేశాడు నెంబర్ సిస్టమ్ నెంబర్ సంబంధించి ఇష్యూస్ కానీ అలాగే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే పవర్ వాల్యూస్తో మనకి ఏదైతే పెద్దది చిన్నది పరిమాణం గురించి చెప్పడం కానీ వాటిని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్ ఇక యావరేజ్ రేషన్ ప్రపోషన్ మీద ఇది రెండు రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే యావరేజ్ రేషన్ ప్రపోషన్ పర్సంటేజ్ దాని గురించి మనం మాట్లాడదాం తర్వాత ఇంక తర్వాత కనబడేది ఏంటంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సగటు అని చెప్తుంది అది యావరేజ్ అండ్ సగటు ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కింద మాట్లాడతాం అలాగే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది టైమ్ అండ్ వర్క్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఈ నాలుగు ఇవన్నీ కూడ
అంటే ఇవన్నీ ఫార్ములా బేస్డ్ ఉంటే అలాగే అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే కనుక దీనికి సంబంధించి ఏంటంటే కనుక చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ మనకి అంటే టైమ్ అండ్ వర్క్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇలా అనొచ్చు ఏ అనేవాడు ఐదు రోజుల్లో పనిచేస్తాడు బి అనేవాడు ఒక పని పది రోజుల్లో చేస్తాడు ఇద్దరు కలిపి ఎన్ని రోజుల్లో పనిచేస్తారు అది ఫార్ములాతో మనం చేసుకోవాలి లేదా ఏ అనేవాడు ఒక పని ఐదు రోజుల్లో చేశాడు బి అనేవాడు అదే పని పది పది రోజుల్లో చేశాడు సి అనే వ్యక్తి పదిహేను రోజుల్లో చేశాడు అదే పని ముగ్గురు కలిస్తే ఎన్ని రోజుల్లో చేయొచ్చు అలా బేసిక్ క్వశ్చన్స్ మనకు కనబడతాయి అలాగే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కూడా టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కూడా మనకి మనకు ది బేసిక్ ఫార్ములా ఏం చెప్తాం మనం డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు టైమ్ అని చెప్తాం డిస్టెన్స్ అనేది స్పీడ్ ఇన్ టైం బేస్ చేసుకుని డిస్టెన్స్ ఇస్తాడు స్పీడ్ ఇస్తే టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయమని వచ్చు స్పీడ్ ఇచ్చి డిస్టెన్స్ టైం ఇచ్చి ఏదో ఒకటి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అంటే నాకు తెలిసి ఏంటంటే బేసిక్ క్వశ్చన్స్ మీకు అడగడానికి అవకాశం మరి ఇన్ డెప్త్ కాకుండా అలాగే ఈ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో మీకు ఇంకా కనబడేది ఏంటంటే ట్రైన్ ప్రాబ్లమ్స్ కనబడతా ఉంటాయి ఆ ట్రైన్ సంబంధించి క్వశ్చన్స్ కానీ ప్లాట్ఫామ్ దాడుతుంది అది కానీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ మనకు కనబడతా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మనకి ఇందులో బేసిక్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే ఇక తర్వాత ఏంటంటే ఇందులో మనకి డేటా ఎనాలిసిస్ ఈ డేటా ఎనాలిసిస్ కాన్సెప్ట్లో మనకి ఈ టాపిక్ టేబుల్ కానీ బార్ కానీ లైన్ కానీ పై చాట్ కానీ మనం చెయ్యాలి అనుకుంటే కనుక అది చెయ్యాలి అంటే మనం ముందు నేర్చుకున్న టాపిక్స్ మనకు ఉండాలి ఈ మూడు రావాలి యావరేజ్ రేషియన్ ప్రపోర్షన్ పర్సంటేజ్ వస్తేనే ఈ టాపిక్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే ఈ టాపిక్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే ఏం ఏమి కావాలి ఈ టాపిక్స్ చేయాలంటే యావరేజ్ తెలియాలి సగటు రావాలి అలాగే పర్సంటేజ్ రావాలి తర్వాత రేషియన్ ప్రపోర్షన్ ఎందుకు రావాలంటే ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా మీరు చూస్తే కనుక అంటే దీని గురించి మీరు ఇది బార్ గ్రాఫ్ టేబుల్ అంటే కొత్త కొత్తవి అనుకోకండి చాలా సింపుల్ అనమాట అంటే ఎలాగో చెప్తాను చూడండి మీకు జస్ట్ చిన్న అవగాహన కోసం దీనికి సంబంధించి చెప్తాను అంటే ఒక్కసారి మీరు క్రికెట్ మ్యాచ్ వస్తున్నారు అనుకుందాం మీరు అందరికి ఏంటంటే మీకు దీని గురించి అలా బార్ గ్రాఫ్ గురించి కానీ టేబుల్ గురించి ఏమీ తెలియదు మీకు కానీ మీరు అందరూ మాత్రం క్రికెట్ చూస్తారు క్రికెట్ చూసినప్పుడు ఇవి గమనిస్తే కనుక ఇవన్నీ కనబడతాయి మనం ఏదైతే మనం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నామో అవన్నీ ఇక్కడ కనబడతాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రికెట్ చూడనప్పుడు సరే ఒక వ్యక్తి ఏంటంటే హండ్రెడ్ రన్స్ కొట్టాడు అంటే సరే విరాట్ కోహ్లీ ఆడుతున్నాడు గేమ్ ఆడుతున్నాడు హండ్రెడ్ రన్స్ కొట్టాడు కొట్టిన వెంటనే హండ్రెడ్ రన్స్ కొట్టిన వెంటనే మీకు ఒక సర్కిల్ అలా కనబడదు ఫస్ట్ అవునా సర్కిల్ ఇలా కనబడి ఇక్కడ కొన్ని సెక్టార్స్ కింద ఇలా విడగొడతాడు ఇలా విడగొట్టి ఇక్కడ ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఒక టెన్ పర్సెంట్ టోటల్ హండ్రెడ్ రన్స్ కొట్టి ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఏమి దీని గురించి తెలియకపోయినా ఇది ఏ చార్ట్ ఏంటో మనకు తెలియదు యాక్చువల్లీ తెలియకపోయినా సరే ఇప్పుడు అతను వంద రన్స్ పూర్తి చేశాడు అతను ఇలా కొట్టాడు అని చెప్పి మీకు ఒక డయాగ్రామ్ ఇవ్వగానే మీ అందరికి ఇప్పుడు చూడగానే అర్థం అవుతుందా లేదా వంద రన్స్ కొట్టాడు అంటే ఇటువైపు నలభై రన్స్ కొట్టాడు ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే నలభై రన్స్ కొట్టాడు ఇటువైపు ట్వంటీ రన్స్ కొట్టాడు ఇటువైపు ట్వంటీ రన్స్ కొట్టాడు ఇటువైపు టెన్ రన్స్ కొట్టాడు ఇటువైపు టెన్ రన్స్ కొట్టాడు అంటే నాకు ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి తెలియకపోయినా ఆ డయాగ్రామ్ చూడగానే అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి ఇక్కడ డేటా అనాలిసిస్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా అంటే మన దగ్గర డేటా వాడు చేసింది అంటే మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి మీరు మ్యాచ్ చూడకపోయినా సరే ఆ మ్యాచ్ చూసి ఆ వంద రన్స్ మీరు కొట్టడం చూడలేదు కానీ కట్ కొట్టిన తర్వాత వెళ్ళాలి ఇమీడియట్గా చార్ట్ చూడగానే మీకు ఏం తెలుసు ఆహా ఇతను వంద రన్స్ కొట్టాడు కానీ ఆ వంద రన్స్ ఏంటంటే నలభై రన్స్ ఇటే కొట్టాడు పది రన్స్ ఇటు కొట్టాడు పది రన్స్ ఇటు ఇరవై రన్స్ ఇటు ఇటు ఇరవై రన్స్ ఇటు అనేది ఒక అవగాహన వస్తుంది మనకి అంటే పూర్తిగా మనకి తెలియకపోయినా ప్రతి బాల్ తెలియకపోయినా కొంతవరకు మనం అవగాహన చేసుకొని చెప్పడానికి అవకాశం అంటే ఎప్పుడన్నా కలెక్షన్ అంటే జరిగిన విషయాన్ని ఏదైతే ఉందో ఆ విషయాన్ని మనకి ఏంటంటే కలెక్షన్ చేసి ఒక చోట మీకు పెట్టడం అది ఎలా రీచ్ పెట్టాడు నెంబర్స్ రూపంలో పెట్టడం అనమాట అదే డేటా ఇన్ఫర్టేషన్ కింద మనం మాట్లాడదాం అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా కింద మనం మెన్షన్ చేయాలి ఇది మనకి ఫస్ట్ కనబడే డయాగ్రామ్ ఓకే తర్వాత సెకండ్ దీన్ని ఏమని చెప్తా ఉంటే కనుక పై చార్ట్ అని చెప్తాం దీన్ని మనం పై చార్ట్ అంటాం ఇప్పుడు వాడు క్వశ్చన్ అడుగుతాడు మనకి ఎందుకు మనకి ఆ టాపిక్స్ రావాలంటే యావరేజ్ కానీ పర్సంటేజ్ కానీ రేషియన్ ప్రపోర్షన్ కానీ ఎందుకు రావాలంటే ఇందులో మనకు
ప్లే ప్లే చేశాడు అని అడిగినప్పుడు ఎన్ని రన్స్ కొట్టాడంటే కనుక మీరు ఇమీడియట్గా ఏం చెప్తారు ఇమీడియట్గా ట్వంటీ రన్స్ ఇందులో హండ్రెడ్ కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి హండ్రెడ్ రన్స్ అయితే ట్వంటీ పర్సెంట్కి ఎంత అంటే ఏం చెప్తారు ట్వంటీ రన్స్ అని చెప్తారు అవునా లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఇలా అన్నా అనుకో డి అనే ఏరియా కొట్టిన రన్స్కి ఏ అనే ఏరియా కొట్టిన రన్స్కి రేషియో ఎలా ఉందని అడిగాను డి ఏరియాలో కొట్టిన రన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి టెన్ ఏ ఏరియాలో కొట్టిన రన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫార్టీ రేషియో ఎలా ఉందంటే మీరు ఏం చెప్పొచ్చు వన్ ఇస్ టూ అంటే బేసిక్ రేషియో కాన్సెప్ట్ బేసిక్ పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ బేసిక్ యావరేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే మనం ఇందులో ఉన్న క్వశ్చన్స్ చేయడానికి అవకాశం ఇది మనకి ఫస్ట్ కనబడేది సెకండ్ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక వ్యక్తి ఏంటంటే కనుక మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిన ఫైవ్ అవర్స్ తర్వాత మీరు వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటంటే ఒక చార్ట్ చూపించాడు వాళ్ళు ఇలా ఒక చార్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఫైవ్ అవర్స్ తర్వాత మీరు టీవీ ముందుకు వెళ్ళారు మీరు ముందు ముందు అవర్స్ ఏమీ చూడలేదు మీరు టీవీ ముందుకు వెళ్ళగానే ఏంటంటే అయ్యో లాస్ట్ ఐదు అవర్స్ ఏమైనా ఏంటి అని ఎన్ని రన్స్ కొట్టారు ఎలా కొట్టారని అనుకోగానే ఇమీడియట్గా మీకు ఇదో డయాగ్రామ్ కనబడింది ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్లో మీకు ఏం కనబడుతుంది అంటే ఇవన్నీ రన్స్ అని చెప్తున్నాడు ఇవి అవర్స్ అని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి దీని గురించి మీకు ఏమీ తెలియదు ఇది దీని ఏ గ్రాఫ్ ఏంటి అని తెలియకపోయినా సరే ఆ డయాగ్రామ్ చూడగానే మనం ఏమి చెప్పచ్చు ఫస్ట్ అవర్లో ఓవర్ వన్లో ఫోర్ రన్స్ కొట్టారు ఓవర్ టూలో సిక్స్ రన్స్ కొట్టారు ఓవర్ త్రీలో ఎయిట్ రన్స్ కొట్టారు ఓవర్ ఫోర్లో సెవెన్ రన్స్ కొట్టారు ఓవర్ ఫైవ్లో ఫోర్ త్రీ రన్స్ కొట్టారు అంటే చూడండి ఈ ఐదు ఓవర్లో ఏం జరిగిందో మీకు తెలియకపోయినా సరే ఆ చార్ట్ చూడగానే ఇమీడియట్గా మీరు ఏం చెప్పగలిగారు అది ఏ ఓవర్లో ఎన్ని రన్స్ కొట్టారు అనే విషయాన్ని చూసిన వెంటనే చెప్పగలిగారు దీన్ని ఏమని చెప్తాంటే ఇక్కడ చూడండి బార్ రూపంలో కనబడుతుంది కదా అంటే కడ్డీల రూపంలో కనబడుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నాడు అంటే బార్ గ్రాఫ్ అన్నారు ఇప్పుడు ఇందులో క్వశ్చన్ అడిగాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐదు ఓవర్లో సగటుగా ఎన్ని రన్స్ కొట్టారని అడిగాను అంటే సగటుగా అంటే యావరేజ్ ఎన్ని రన్స్ కొట్టారంటే మన యావరేజ్ అంటే ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఎన్ని రన్స్ అయితే కొట్టారు అన్ని ఎన్ని ఓవర్స్తో భావిస్తే సరిపోతుంది అంటే ఇక్కడ ఓవర్స్ తీసుకుంటే ఎన్ని రన్స్ ఉన్నాయి ఎనిమిది సరే ఆరు నాలుగు పది పద్దెనిమిది ఇరవై ఐదు ఇరవై ఎనిమిది సగటు అడిగాడు కంటే ఎన్ని అవర్స్ కది ఐదు అవర్స్ అంటే సగటు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కనుక యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఏమని చెప్తారు ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ముప్పై ఐదు ఆరులు ముప్పై మీకు చూడండి మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది పక్కన యావరేజ్ కరెంట్ యావరేజ్ కరెంట్ రే రన్ రేట్ అని కనబడదు కదా కరెంట్ రన్ రేట్ ఎంత ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ అని చెప్పి అలాగే ఇందులో మళ్ళీ పర్సంటేజ్ కానీ రేషన్ ప్రపోషన్ కూడా అడగచ్చు అంటే పర్సంటేజ్ ఎలా అడగచ్చు అంటే కనుక ఫస్ట్ అవర్తో పోలిస్తే సెకండ్ అవర్కి ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రన్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి అని అడుగుతారు అంటే ఎంత రన్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి టూ రన్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి దేని మీద ఇంక్రీజ్ అయింది ఫస్ట్ ఈ అవర్తో పోలిస్తే అని అడగండి ఫోర్ పర్సంటేజ్ అని అడగండి పర్సంటేజ్ అంటే దేంతో గుణించాలి వందతో గుణించాలి తీసుకుంటే రెండు యాభై ఎంత పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందండి ఇక మూడోది ఏంటంటే కనుక రేషన్ ప్రపోజన్ ఆల్రెడీ అక్కడ అడిగినట్టు ఇక్కడ కూడా ఏమని అడగచ్చు సెకండ్ సెకండ్ అవర్కి థర్డ్ అవర్కి రేషియో ఎలా ఉంది రన్స్ సిక్స్ ఇస్ టు ఎయిట్ అంటే త్రీ టూ టైమ్స్ సారీ టూ త్రీ టైమ్స్ టూ ఫోర్ ఏ రేషియో ఎలా ఉంది త్రీ ఇస్ టూ ఫోర్ అందుకనే మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ చేసినా సరే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇవే మనకి కనబడడం అనేది జరుగుతుంది ఇది రెండు ఒకటి పై చాట్ రెండోది ఏంటంటే బార్ గ్రాఫ్ అలాగే మూడో చూద్దాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మ్యాచ్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ చూడలేదు అంటే ఫస్ట్ సెక్షన్ చూడలేదు సెకండ్ సెక్షన్లో వెళ్ళారు సెకండ్ సెక్షన్లో వెళ్ళగానే మీకు ఏంటంటే కనుక ఇలా కనబడింది ఇలాగ ఓవర్స్ ఇచ్చాడు టెన్ టు వన్ టెన్ లెవెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఇచ్చాడు ఇచ్చి ఏంటంటే ఒక చిన్న గ్రాఫ్ ఇలా కనబడి ఇది ఇండియా ఆడేస్తుంది తర్వాత ఇది 
ఇలా ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ మ్యాచ్ చూడలేదు ఫస్ట్ సెక్షన్ అయిపోయింది రెండో సెక్షన్లోకి వెళ్ళారు ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది రెండో సెక్షన్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఒక ఫార్టీ టూ దగ్గర అక్కడ వెళ్ళారనమాట ఓవర్ దగ్గర వెళ్ళారు మీకు ఏంటంటే ఏం జరిగింది అసలు ఏం జరిగింది ప్రీవియస్గా ఏం జరిగింది ఇప్పటి వరకు అలా ఏం జరిగిందంటే చూడగానే మనం చెప్పచ్చు ఇండియా వాళ్ళు ఏంటంటే కనుక స్టార్టింగ్ చేశారు బ్యాటింగ్ ఆడారు వన్ టు టెన్ రన్స్ ఓవర్స్ బాగానే కొట్టారు ట్వంటీ వరకు బాగానే కొట్టారు థర్టీ వరకు బాగానే కొట్టారు తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం తగ్గింది తర్వాత ఫార్టీ వరకు మళ్ళీ లాస్ట్లో బాగా కొట్టారు అలాగే ఆస్ట్రేలియాలో వచ్చారు ఫస్ట్ థర్టీ ఓవర్స్ ఏంటంటే చాలా బాగా ఆడారు తర్వాత వరుసగా వికెట్లు పడడం వల్ల ఏంటంటే కనుక స్లో అయిపోయింది మళ్ళీ ఇక్కడ కొంచెం మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే మా మ్యాచ్ మొత్తం చూడకపోయినా సరే ఆ అనాలిసిస్ అనేది మీరు ఇక్కడ చూసిన వెంటనే చేయగలుగుతారు అంటే జరిగిన ఓవర్స్లో ఎన్ని ఎన్ని రన్స్ కొట్టారు ఏంటనేది మనం చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే ఎక్కడ వికెట్లు పడ్డాయి ఏ ఓవర్లో ఏ బిట్వీన్ ఓవర్స్లో వికెట్లు పడ్డాయి అనేది కూడా మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇది ఏ రూపంలో కనబడుతుంది లైన్ రూపంలో కనబడుతుంది అందుకే దీన్ని ఏమనంటే లైన్ గ్రాఫ్ అని ఇక నెక్స్ట్ ఏంటంటే కనుక నాలుగో వచ్చు నాలుగోది అంటే మ్యాచ్ అంతా అయిపోయింది మ్యాచ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆ మ్యాచ్కి సంబంధించి సమ్మరీ కనబడుద్ది మీకు లాస్ట్లో సమ్మరీ ఏం కనబడుద్ది మీకు ఇలాగా ఒక టేబుల్ రూపంలో కనబడుద్ది అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే నేమ్ బౌలింగ్ అదే రన్స్ తర్వాత వికెట్స్ అంటే ఫస్ట్ ఏ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు ఏ అనే పర్సన్ నలభై రన్స్ కొట్టాడు సమ్ ఎవరో ఎక్స్ అనే పర్సన్కి వికెట్ పడింది అతని యావరేజ్ ఏంటంటే కనుక ఏదో ట్వంటీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అదే బి అని అంటే ఎన్ని బాల్స్ ఆడాడు ఎన్ని ఇస్తారు కదా బి అనే పర్సన్ యాభై రన్స్ కొట్టాడు సమ్ వై అనే ప్లేస్ పర్సన్తో అవుట్ అయ్యాడు అలా అయితే అతనికి ఏంటంటే థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఏదో ఇలా ఇస్తారు లేదా ఇందులోనే రెండోది ఏం కనబడుద్ది బౌలింగ్ సమ్మరీ కనబడుద్ది బౌలర్ నేమ్ కనబడుద్ది ఓవర్స్ కనబడుద్ది రన్స్ కనబడుద్ది వికెట్స్ కనబడుద్ది యావరేజ్ కనబడుద్ది అవునా సమ్ పి అనే పర్సన్ ఆరు ఓవర్లు చేశాడు రన్స్ ఏంటంటే ముప్పై రన్స్ ఇచ్చాడు మూడు వికెట్లు తీసుకున్నాడు ఐదు ఐదు యావరేజ్ ఐదు ఐదు రన్స్ పడింది ఫైవ్ పాయింట్స్ చూడండి ఇది ఏ రూపంలో కనబడుతుంది ఒక పట్టిక రూపంలో కనబడుతుంది ఒక పట్టిక పట్టిక అంటే ఏంటంటే టేబుల్ అంట దీన్ని ఏమంటే టేబుల్ గ్రాఫ్ అంట అది అంటే మీకు ఏమీ తెలియకపోయినా క్రికెట్ చూస్ చూస్తారు కాబట్టి అందులో చూసిన వెంటనే మీకు ప్రతిదీ అవగాహనకు తెలుసు మీకు కాకపోతే అదే రూపం ఏంటంటే అంటే జరిగిన విషయాన్ని అంతటినీ కూడా నెంబర్స్ రూపంలో డేటా తీసుకుని మీ ముందు పెడతాడు పెట్టి ఏంటంటే దీంట్లో మనకి అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే యావరేజ్ మీద క్వశ్చన్స్ కనబడతాయి పర్సంటేజ్ మీద కనబడతాయి రేషన్ ప్రపోజన్ మీద కనబడతాయి ఇవి మనకి నాలుగు డయాగ్రామ్స్ మనకు కనబడింది దాని పై చార్ట్ అంటాం బార్ గ్రాఫ్ అంటాం అలాగే లైన్ అండ్ టేబుల్ వాడు ఇచ్చింది కూడా చూడండి ఒకసారి సిలబస్లో కూడా టేబుల్ లాస్ట్ చెప్పింది బార్ గ్రాఫ్ లైన్ గ్రాఫ్ అండ్ పై చార్ట్ ఈ నాలుగు డయాగ్రామ్స్ని యూజ్ చేసుకుని ఇవ్వడానికి అవకాశం దీంతో పాటు ఏంటంటే యాక్చువల్గా కేస్లెట్ స్టడీ అని చెప్తాం మనం యాక్చువల్గా అంటే అనాలసిస్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది కూడా నేర్చుకోండి అంటే ఇది కూడా పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీరు చెప్తారు ఒక ప్రాంతంలో ఏంటంటే ఒక డెబ్బై మంది ఉన్నారు ఇందులో ఏంటంటే టీ ఏమో ముప్పై మంది తాగుతున్నారు కాఫీ ఏంటంటే కనుక ఒక నలభై మంది తాగుతున్నారు టీ అండ్ కాఫీ ఏంటంటే కనుక ఒక పది మంది తాగుతున్నారు అలా అయితే ఏమీ తాగిన వాళ్ళు ఎంతమంది అని అడగచ్చు ఓన్లీ కాఫీ తాగుతున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఓన్లీ టీ తాగుతున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగు అది కూడా డిఐలోకి వస్తుంది యాక్చువల్గా డేటా ఇంట్రెస్ట్లోకి వస్తుంది అంటే అనాలసిస్ అన్నాడు కాబట్టి ఇవి ఏంటంటే అనాలసిస్ అంటే ఒక్కోసారి ఏంటంటే ఇది టేబుల్ అని మెన్షన్ చేస్తారు ఒక్కోసారి అంటే పారాగ్రాఫ్ కింద ఇచ్చి అందులోంచి మనం తయారు చేయడం అనమాట అంటే ఇప్పుడు పారాగ్రాఫ్ ఇస్తాడు ఇలాగ మనకి ఒక ఏరియాలో ఒక సెవెంటీ మెంబర్స్ ఉన్నారు అందులో ఒక టీ ఏమో థర్టీ మెంబర్స్ కాఫీ ఫార్టీ మెంబర్స్ తాగుతున్నారు టీ కాఫీ రెండు కలిపి ఒక టెన్ మెంబర్స్ తాగుతారు అలా అయితే టీ మాత్రమే తాగేవాళ్ళు ఎంతమంది కాఫీ తాగారు ఇప్పుడు చూడండి టీ తాగేవాళ్ళు ముప్పై మంది కాఫీ తాగేవాళ్ళు నలభై మంది రెండు కలిపి తాగేవాళ్ళు పది మంది అంటే ఓన్లీ ఇప్పుడు టీ తాగేవాళ్ళు ఏమవుతారు ఇది ఓన్లీ టీ టీ మాత్రమే తాగేవాళ్ళు ముప్పై నుంచి పది పోతే ఇరవై మంది ఓన్లీ కాఫీ మాత్రమే తాగేవాళ్ళు ఎంతమంది అయ్యారు ఇక్కడ ముప్పై యాభై అరవై మంది అయ్యారు అంటే టోటల్ ఎంతమంది ఉన్
అంటే ఇవందరూ కూడా ఏంటి ఏదో తాగుతారు కాఫీ కాని టీ కాని తాగుతారు ఇప్పుడు అడగచ్చు అనమాట కాఫీ మాత్రమే తాగేవాళ్ళు ఎంతమంది కాఫీ మాత్రమే తాగేవాళ్ళు ఎంతమంది ఇరవై మంది అలాగే సరే టీ మాత్రమే తాగేవాళ్ళు ఎంతమంది ఇరవై మంది కాఫీ మాత్రమే తాగేవాళ్ళు ఎంతమంది పది మంది ఇప్పుడు అలా అడగకుండా కాఫీ టీ ఏమీ తాగని వాళ్ళు ఎంతమంది అని అడిగాడు అనుకోండి కాఫీ టీ ఏమీ తాగని వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే ముప్పై ప్లస్ ఇరవై యాభై ప్లస్ అంటే అరవై ఐదు అరవై మంది ఏదో తాగుతున్నారు ఉన్నవాళ్ళు డెబ్బై మంది డెబ్బై మందిలో అరవై మంది ఏదో తాగుతున్నారంటే రిమైనింగ్ పది మంది ఏమవుతారు అసలు కాఫీ కానీ టీ కానీ ఏమీ తాగని వాళ్ళు అవుతారు ఇది కూడా డేటా అనాలిసిస్లోకి వస్తుంది యాక్చువల్గా నేను వాడు మెన్షన్ చేయలేదు కానీ ఇది కూడా పెద్ద కష్టమైన విషయం కాదు ఇది కూడా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్లో ఎలాంటి అంటే అనాలిసిస్ అనే పదం ఎప్పుడైతే వాడో కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా చేసి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు మీకు అంటే ఎప్పుడు డయాగ్రామ్ ఇవ్వాలని కూడా రూల్ లేదు ఇప్పుడు ఇందులో మనకి ఏంటంటే మిగిలినవన్నీ డయాగ్రామ్స్ మెన్షన్ చేస్తాడు కానీ ఇది మెన్షన్ చేస్తాడు ఇది మెన్షన్ చేస్తాడు అలాగే ఇది మెన్షన్ టేబుల్ కూడా ఒకసారి మెన్షన్ చేయడు డేటా ఏ మనకి ఇస్తాడు టేబుల్ మనం తయారు చేసుకుని ఆన్సర్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్స్ కూడా ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంది అందుకని ఈ కాన్సెప్ట్లో కానీ లేదా ఇందులో కానీ కేసు రేట్ కాన్సెప్ట్లో కానీ దీన్ని అంటే వెన్ డయాగ్రామ్ ద్వారా చెప్తాం కేసు రేట్ స్టడీ అని చెప్తాం దాన్ని యాక్చువల్గా వెన్ డయాగ్రామ్ రూపంలో చెప్తాం మనం ఆ వెన్ డయాగ్రామ్ రూపంలో మనకి అనాలిసిస్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఇది ఈ అన్నిటిని యూజ్ చేసుకుని ఎగ్జామినేషన్లో ముప్పై మార్కులు సంపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసుకుంటాయి అంటే ఏం లేదు జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవుతే సరిపోద్దండి అంటే ఎక్కువ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే తక్కువ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది యావరేజ్ కాన్సెప్ట్లో ప్రిపేర్ అవుతూ ప్రతి వాడి ఏదైతే నిర్ణయించాడు దాన్ని పూర్తిగా అవగాహన చేసుకోవడానికి కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్గా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి తప్పించి బండగా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయకండి అంటే ఇందులో ఒక విషయాన్ని చెప్తున్నాను నాన్ మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ పక్క ఈ ఒక్క సబ్జెక్ట్లో మాత్రం అంటే కొంతమందికి ఫీలింగ్ ఉంటుంది టైమ్ అండ్ వర్క్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ నెంబర్ సిస్టమ్ చూడగానే నాన్ మ్యాథ్స్ అంటే మ్యాథ్స్ వాళ్ళు చేస్తారు మన చేయాలి ఏమీ కాదు ఇది అన్నీ కూడా టెన్త్ క్లాస్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని టెన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ లోపల కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని అర్థమెటిక్ అనేది మీరు అందరూ చేస్తారు మీకు తెలియదు అంతే నాలుగో తరగతి నుంచి ఏడో తరగతి వరకు మీరు చేసింది ఆల్రెడీ అర్థమెటిక్ అక్కడే నేర్చుకున్నారు యావరేజ్ కానీ పర్సంటేజ్ కానీ రేషియన్ ప్రపోర్షన్ కానీ టైమ్ అండ్ వర్క్ కానీ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్కడ నేర్చుకున్నారు కాబట్టి చదివి చాలా రోజులు అయిపోయింది కాబట్టి ఒక్కసారి మీరు మైండ్లోకి ఏమనుకుంటారంటే నేను ఎక్కడా కూడా ఇది సబ్జెక్ట్ నాకు సంబంధించింది కాదు నేను ఆల్రెడీ చదివేసిన సబ్జెక్టే అని మీరు అనుకొని ఎప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ అయితే కనుక మ్యాథ్స్ నాన్ మ్యాథ్స్ అనేది ఏమి ఎందుకంటే ఇందులో మొదట చెప్పిన టాపిక్స్ తీసుకుంటే స్టేట్మెంట్ అండ్ కంక్లూజన్స్ అజంప్షన్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ దీనికి మ్యాథ్స్కి ఏమీ సంబంధం లేదు అందరూ ఒకటే మైండ్తో చేయాల్సిందే అలాగే తర్వాత నెంబర్ సీరియస్ నెంబర్ అనాలజీ మిస్సింగ్ నెంబరు ఆల్ఫాబేట్ సీరియస్ ఆల్ఫాబేట్ అనాలజీ ఇవన్నీ కూడా అందరూ ఇక్కడే నేర్చుకుంటారు అంటే రీజనింగ్ వచ్చేటప్పటికి అదే మెంటల్ ఎబిలిటీకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే అందరూ కూడా డిగ్రీ అయిన తర్వాత ఎక్కువ శాతం నేర్చుకోవడానికి అవకాశం బ్లడ్ రిలేషన్స్ కానీ ఆ సబ్ సెక్షన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే తర్వాత నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్సే అందుకని ఒకటికి రెండు సార్లు జాగ్రత్తగా సబ్జెక్ట్ని అవగాహన చేసుకుని బాగా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ పరంగా సాలిడ్గా వచ్చి మార్కులు ఇక్కడ మనం సంపాదించుకోవడానికి సాలిడ్గా ఆలోచించగలిగితే కనుక సాలిడ్గా మార్కులు సంపాదించడానికి అవకాశం అలాగే మనకి విన్నర్స్ ఆన్లైన్ ద్వారా అలాగే ఫుల్ కోర్స్ని మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది కంప్లీట్గా గ్రూప్ టూ సంబంధించి ఫుల్ కోర్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్కి సంబంధించిన కోర్స్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించిన విషయాల గురించి ఏంటంటే కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ మీరు కాంటాక్ట్ చేస్తే అది ఏంటి ఎలాగ ఏంటి అనేది వాళ్ళు మీకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది పూర్తిగా వినియోగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఉన్న దాంట్లో ఏంటంటే బెటర్గా మేము అన్ని దాన్ని అన్ని ఆలోచించి ఉన్న దాంట్లో బెస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ప్రకారం బాగా మంచి షార్ట్ కట్స్లో చెప్పడం జరిగింది దాన్ని మీరు పూర్తిగా వినియోగించుకుని ఎగ్జామినేషన్లో సక్సెస్ అవుతారని ఆశిస్తున్నాను ఐ విష్ యూ ఆల్ ద నెక్స్ట్ మెంటల్ ఎబిలిటీ సంబంధించి కూడా ప్రత్యేకంగా ఒక బుక్ కూడా అంటే రీజనింగ్ అర్థమేటిక్ కలిపి మనకి ఒక బుక్ ఇవ్వడం జరిగింది అది ఏంటంటే కనుక అది కూడా మీరు ఇద్దరు మహేంద్ర అగ్రవాల్ అండ్ ధనరాజ్ నేను ధనరాజ్ రీజనింగ్ కాన్స్ కాన్సెప్ట్ నాది అంతా కూడా అలాగే అర్థమెటిక్